हाई फ्रेंड्स वेलकम टू मई चाने बहुत बहुत इवा वीडियो वे चाल मंदिर अक् लैन ब्लौज स्टिचिंग चूप्चि कटिंग चूप्चे अड़ा कटिंग वीडियो अच्छे नैन आलरे अप्लान स्टिचिंग वीडियो अन्ट मुख्य कर्तने वाले बाग अर्थ फस्ट बैक पार्ट एला कुटा चूदा बैक पार्ट पीसकोरीजल क्ला रईट सैड अने कलाको इपड़ क्ला लैन क्लाम यह लैन क्ला फस्ट इला अन्नी वेपला सामन उ प्लेसि षोलडर्स नैक् सैड मत अन्नी वेपला सामन उ क्ला जरिपक उसम पिन्सको क्रेकने वाले पिन्सको वाली क्ला सर्द पिन्सो स्टिचिंग सेम अला वो मड़त सुंचल अट्लादन नीट स्टिचिंग अने विधा चुट पिन्सको फस्ट नैक् रौंड अने स्टिचाली इला स्टेट क्ला लागोदी लागे सर क्ला आगेपोतम क्ला असल लागकूद फ्री वू कुटाली आम रौंस दर इला रौंस तिपेट क्ला असल लागू फ्री मूव चुस्काली इला चुटू जॉन्टेकोवाली अन्नी वेपला जॉन तरवा लैन क्ला मन एक्सट्रा उरीजल क्ला कटेजल क्ला अंत ब्लौज पीस अन्ट इला स्टेस तरह पिन्स मतको मल्ल मैं एक् स्टार्टो अरकू कुटेस चुटू उ एक्सट्रा मत कटेकोवाली वेस्ट मत कटे नैक् कटी इकडे ने कटे पटेशा इप्ड बैक बेल्ट एला कुटने चूदा इध बैक बेल्ट कोसम स्ट्रईट पीस अंडी दी वेप एडजना एडजनी सन्ग फोल कुटेकोवाली फस्ट खचिंग इला कुटी इला कुटे तरह यह पीस की जैके बैक पार्ट की रईट सैड वेपन मनमीद कुटाली चवरना जस्ट इला जॉन चेयन लैन वेपन का रईट सैड ओरजल क्ला वेपन नड़म दर चवरन अंत काग में जॉन चेयर इला जॉन तरह कटक मल्ल मन जॉन पीस पैने इंकोक कुट इला कुटन यह पीस ने इला पक्क फोल आ फोल स्टिच वेला कुटाली इला कुटे तरह एक्सट्रा उन्ना पीस कटे इपड़ी पीस ने इला लपल वेप की फोल लूज कुटेको स्टिच वेस स्टिचने मन ब्लौज मत स्टेस तरह विपेस्टन इपड़े मैं बैक डाट्स को बैक डाट्स एपड़ू षोलडर की हाफ की इलाक स्ट्रईट नड़म दगर इला चूसको कुटाली किंद वेपन हाफ इंच उला पाद कटेको जस्ट इला रफ्चे इपू आदि ब्लौज या बैक डाट एंत पड़ उ चूसको इध मन की ब्लौज की बैक बैक सैड उ दीन पड़वे एंतो इकड़ की मार्क्सको क्रास् मारकिंग दी कुटी इदे विधा रेडव डाट षोलडर की स्ट्रईट पे कुटी डाट एपड़ना सर मन बैक डाट करेक्ट षोलडर की स्ट्रईट उ अब मन पर्फेक्ट उ भुजा जार अला उदन फिट बहुत इला कुटेकोवाली इपड़ इक मन की बैक पार्ट स्टिच पूर्त इन फ्रंट पार्ट एलाको चूदा इवचे फ्रंट पार्ट पीसेस अंडी लैन क्लाजल क्ला फस्टरजल क्लाला पेको रईट सैड किंद वेप को इला नैक्ल इला रे सामन वेप को चूसकोनी वीट लैन क्ला प्लेसको सेम नैक् वेप अदे विधा पेवाली रिवर्स नैक्ल रेरगा पेवाली कंफ्यूज आम रौं नैक् रेवे पेकोसारी इला रेरगा उलाको पिंटेको इला पे वाल कंफ्यूज अवर फस्ट नैक् दर इला रौं मत कुटेकोवाली वीडियो चूप्त विधा कुटने चवरक कुटी मड़त सुंचल अटन इध सेम इला जॉन्टेक तरवा एक्सट्रा उ क्ला कटे लैन क्ला एक्सट्रा उन्ना पीस कटेकोवाली इदे विधा मन रेडव फ्रंट पार्ट पीस लैन अने जॉन्टेकोवाली नैक् दगर कुटी इक नैन रे पीस कुटी रेडी पटेश पिन्सकोवाली इपू फ्रंट पार्ट डाट्स एला कुटी मार्क एलाकने चुदा फ्रंट पार्ट पीसेस नीलोदा पेटेस पेट तरह इकडन 
రెండున్నర ఇంచుల దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేసుకోండి మెయిన్ డాట్ కోసం అండి ఇక్కడి నుంచి మనకి మెయిన్ డాట్ వస్తుంది అనమాట ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి రెండు ముప్పావు ఇంచుల దగ్గరికి ఇంకొక మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండు మార్కింగ్స్ దగ్గర చిన్నగా టక్స్ పెట్టుకోవాలి టక్స్ అనేటివి రెండు ఫ్రంట్ పార్ట్స్కి రెండింటికి పడేలాగా టక్స్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఈ టక్స్ని బేస్ చేసుకుంటూ మనం ఫ్రంట్ డాట్స్ ఎలా కుట్టాలి అనేది నేను మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను ఓన్లీ ఇక్కడ ఈ మార్కింగ్ మాత్రమే చేశానండి నేను సైడ్ మార్కింగ్ ఏమీ చేయలేదు ఆమ్ రౌండ్ మార్కింగ్ కూడా చేయలేదు ఆమ్ రౌండ్ డాట్ కానివ్వండి ఏమి చేయలేదు ఇది ఒక్కటే చేశాను అనమాట ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం టక్సులు పెట్టిన ఈ రెండు టక్సులని కలిపి పట్టుకుని క్లాత్ని ఇలా క్రాస్గా లాగామంటే మనకి షోల్డర్ స్ట్రైట్ అనేది వస్తుంది ఇలా షోల్డర్ స్ట్రైట్ పెట్టుకుని మాత్రమే మనం ఫ్రంట్ డాట్ అనేది కుట్టాలండి కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది చేసుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా స్ట్రైట్గా వస్తుందనే ఏం లేదు కొంచెం అటు ఇటుగా వస్తుంది కానీ మనం క్లాత్ని లైట్గా ఇలా ప్రెస్ చేసుకుంటూ వీలైనంత వరకు షోల్డర్కి స్ట్రైట్గానే కుట్టడానికి ట్రై చేయాలి అలాగే ఈ డాట్ యొక్క పొడవు వచ్చేసి రెండున్నర లేదా మూడు ఇంచులు అనేది ఈ మెయిన్ డాట్ పొడవు ఎవరికైనా సెట్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఈ డాట్ పొడవు వచ్చేసి త్రీ ఇంచెస్ పెడుతున్నానండి మరి చిన్న సైజు వాళ్ళకైతే రెండున్నర పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది డాట్ యొక్క పొడవు ఇలా స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు చూసుకుని మూడు ఇంచుల దగ్గరికి ఇక్కడ నా ఫింగర్ ఉంది కదా ఇక్కడికి నేను మార్క్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ మార్కింగ్ దగ్గరికి ఇలా క్రాస్గా కుట్టాలి త్రీ ఇంచెస్ డాట్ పొడవు ఎవరికైనా సెట్ అవుతుందండి బాగానే ఉంటుంది పర్ఫెక్ట్గానే ఉంటుంది ఈ డాట్ ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీనిని బేస్ చేసుకుంటూ ఈ ఫ్రంట్ డాట్ని కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు దీనికి ప్రత్యేకించి మార్క్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏం లేదు చూడండి ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఉంది కదా ఈ పాయింట్ కన్నా ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ పైకి ఇలా పట్టుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఈ డాట్ కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం ఇలా అలవాటు చేసుకోవడమే మంచిదండి ప్రతిదీ మెజర్ చేసుకోవాలన్నా మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఇప్పుడు ఈ డాట్ కూడా సేమ్ మనం ఒక స్టార్టింగ్ ఒక పావు ఇంచ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎక్కువ ఇక్కడ ఒక హాఫ్ ఇంచ్ అట్లా కొట్టుకోదండి పావు ఇంచ్ అయితే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మనం ఈ మెయిన్ డాట్కి ఈ డాట్కి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఒకటిన్నర ఇంచులు ఉండేలాగా చూసుకుంటే మనకి సింపుల్గా అయిపోతుంది అనమాట చూడండి ఇలాగ ఒకటిన్నర ఇంచులు ఉండేలాగా చూసుకుని ఈ ఒకటిన్నర ఇంచుల దగ్గరికి మనం ఈ డాట్ యొక్క పొడవు కుట్టేసుకున్నామంటే మనకి ఫ్రంట్ షేప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఎంత పెద్ద సైజ్ బ్లౌజ్ అయినా సరే మీరు ఈ మెయిన్ డాట్ని బేస్ చేసుకుంటూ కుట్టేసుకోవచ్చు చూడండి ఇలాగా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ ఆమ్ రౌండ్ డాట్ కూడా సేమ్ ఇలాగే స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్ డాట్ని ఇలా ఈ చివరి పాయింట్ని ఇలా పట్టుకుంటే మనకి ఇలా క్రాస్గా తెలిసిపోతుంది అనమాట మెయిన్ డాట్ ఎలా కుట్టాలి అనేసి జస్ట్ ఇది కూడా అంతే ఒక పావు ఇంచ్ ఇలా స్టార్ట్ చేసి క్రాస్గా కుట్టాలి ఇలా కుట్టేటప్పుడు కూడా ఈ డాట్కి డాట్కి మధ్యలో ఇలా ఒకటిన్నర ఇంచులు ఉండేలాగా చూసుకుని కుట్టుకుంటే సరిపోతుందండి పెద్ద బ్లౌజ్కి అయినా సరే మీరు ఇలా చూసుకుని కుట్టుకోవచ్చు ఇలాగనమాట అప్పుడు మనకి డాట్స్ అన్నీ కూడా సమానంగా వచ్చి కప్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా తేలుతుంది అనమాట ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ డాట్ దగ్గరికి ఈ ఒకటిన్నర ఇంచుల డాట్ దగ్గరికి ఇలా క్రాస్గా స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ మనకి కప్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది అనమాట మనం ఇక్కడ ఎలాంటి కొలతలు తీసుకోలేదు కదా కప్ సైజ్ అనేది మనకి రౌండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి ఈ విధంగా కుట్టడం వల్ల మీరు ఇలా అలవాటు చేసుకుంటే మీరు ఏ సైజ్ బ్లౌజ్ అయినా సరే పర్ఫెక్ట్గా కుట్టగలుగుతారనమాట డౌట్స్ అనేటివి లేకుండా మెయిన్ డాట్ని బేస్ చేసుకుంటూ కుట్టుకుంటాము ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మనము ఈ రెండవ పీస్కి కూడా కుట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను రెండు వైపులా ఫ్రంట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్స్కి రెండింటికి డాట్స్ అనేటివి కుట్టేశాను ఇప్పుడు షేప్ బెల్ట్ ఎలా కుట్టాలో చూద్దామండి షేప్ బెల్ట్ కోసం మనం ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ పీసెస్ తీసుకోవాలన్నమాట నేను మీకు కటింగ్ వీడియోలో చూపించాను కదా ఇవి వచ్చేసి ఒరిజినల్ క్లాత్లు ఇవి వచ్చేసి లైనింగ్ క్లాత్ అండి ఇది వచ్చేసి స్టిఫ్గా ఉండడం కోసం నేను వేరే కాటన్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకున్నాను ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మనం తీసుకున్న వేస్ట్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా దీనిని పెట్టుకోవాలి దీనిపైన లైనింగ్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలి లైనింగ్ క్లాత్ పైన ఒరిజినల్ క్లాత్ పెట్టుకుని ఈ చివరిన ఒక స్టిచ్ వేసేయాలి బ్లౌజ్ కుట్టుకునేటప్పుడు మనము షేప్ బెల్ట్ అనేది కట్ చేసుకుని కుట్టుకున్నామంటే పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి డౌట్ లేకుండా ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఈ ఒరిజినల్ క్లాత్ని ఇలా పక్కకు పెట్టేసి పై వైపున ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలి ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసిన తర్వాత దీని పక్కనే ఇంకొక పావు ఇంచ్ లెంత్లో ఇంకొక స్టిచ్ వేయండి
ఒక పీస్ తీసుకుని ఈ పీస్కి రైట్ సైడ్ అనేది పై వైపుకు పెట్టుకోండి రాంగ్ సైడ్ కింద వైపుకు పెట్టండి ఈ రెండో పీస్ తీసుకుని రైట్ సైడ్ అనేది కింది వైపు పీస్ వైపుకి పెట్టుకోవాలి రాంగ్ సైడ్ అనేది పై వైపుకు ఉండాలన్నమాట ఇలా కట్ చేసుకుంటే చాలా ఈజీగా షేప్ బెల్ట్ అనేది మనకి వస్తుందండి ఈ రెండు సమానంగా పెట్టుకున్న తర్వాత టేప్ తీసుకోవాలి టేప్ తీసుకుని ఒక వైపున త్రీ ఇంచెస్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి హుక్స్ పట్టి వైపు వస్తుందండి ఈ చివరిని వచ్చేసి రెండు ముప్పావు ఇంచులు ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి సైడ్ వస్తుంది ఈ రెండింటికి మధ్యలో రెండున్నర ఇంచులు ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకోవాలి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్స్ని ఇలా చిన్న రౌండ్ లాగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇలా కట్ చేసుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా షేప్ బెల్ట్ అనేది వస్తుందండి ఎలాంటి డౌట్ లేకుండా మనం బ్లౌజ్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు షేప్ బెల్ట్ కట్ చేస్తే అంత మంచిగా రాదు ఈ త్రీ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుని కట్ చేసిన వైపు ఇలా టక్స్ పెట్టుకోండి మనకు గుర్తుండడం కోసము ఎందుకంటే ఈ త్రీ ఇంచెస్ మార్కింగ్ది మనకి హుక్స్ పట్టి కాజల్ పట్టి దగ్గర ఫ్రంట్కి వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు వీటిని ఎలా జాయిన్ చేయాలనేది కూడా చూద్దాము ఫస్ట్ ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసెస్ని తీసుకోవాలి మనకి ఈ షేప్ బెల్ట్ అనేది ఇలా రావాలి కదా ఈ టక్స్ అనేది హుక్స్ పట్టి కాజ పట్టి వైపుకి ఇలా ఉండాలండి ఇప్పుడు మనకి దీనిని ఈ ఒరిజినల్ క్లాత్ని ఇలా పెడతాం కాబట్టి షేప్ బెల్ట్ని ఇలా ఫ్రంట్ పార్ట్ పైన పెట్టి ఇవి మనకి త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి లైనింగ్ క్లాత్ ఒరిజినల్ క్లాత్ వేస్ట్ క్లాత్ త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి కదా ఫస్ట్ ఒక లేయర్ని వదిలిపెట్టేసి టూ లేయర్స్ని కలిపి షేప్ బెల్ట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్కి జాయింట్ చేయాలండి చూడండి సైడ్కి ఒక పీస్ పెట్టేశాను టూ లేయర్స్ పైన నేను ఈ మే ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది పెట్టేశాను అలాగే మెయిన్ డాట్ కూడా పాదం వైపుకి ఫోల్డ్ చేసి స్టిచ్ చేసేయాలి షేప్ బెల్ట్ జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఈ షోల్డర్ ఉంది కదా దీన్ని ఇలా రౌండ్గా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సన్నగా ఫోల్డ్ చేసి ఈ సపరేట్గా ఉన్న ఈ షేప్ బెల్ట్ పీస్ని ఇప్పుడు జాయింట్ చేయాలి ఇలా కుట్టడం వల్ల మనకి ఎక్కడ కూడా వేస్ట్ అనేది కనిపించదండి ఫినిషింగ్ చాలా బాగుంటుంది షేప్ బెల్ట్ యొక్క వేస్ట్ కనిపించదు చూడండి ఈ విధంగా కుట్టేసేయాలన్నమాట ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా నెమ్మదిగా లాగేసామంటే ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ అనేది సింపుల్గా బయటకు వచ్చేస్తుంది చూడండి చక్కగా వచ్చేసింది అనమాట మనకి ఇక్కడ లోపల వైపు వచ్చేసి ఎక్కడ కూడా వేస్ట్ అనేది కనిపించదు ఫినిషింగ్ చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇదే విధంగా మనము రెండవ దానికి కూడా షేప్ బెల్ట్ జాయింట్ చేసుకోవాలండి నేను ఇక్కడ మీకు ఇది కూడా చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇలా చూసుకుని తర్వాత ఇలా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక లేయర్ని పక్కకి తీసేసి ఈ టూ లేయర్స్ని కలిపి ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్కి జాయింట్ చేయాలి జాయింట్ చేసేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మెయిన్ డాట్ని పాదం వైపుకి ఫోల్డ్ చేసే కుట్టాలన్నమాట మీరు ఫోల్డ్ చేయకపోతే ఫ్రంట్ షేప్ అనేది మంచిగా ఉండదండి ఖచ్చితంగా మీరు మెయిన్ డాట్ అనేది ఫోల్డ్ చేయాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత షోల్డర్ని మళ్ళీ ఇలా రౌండ్గా ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ షేప్ బెల్ట్ పైన ఉంచాలి తర్వాత ఈ పక్కన ఉన్న లేయర్ని సింగిల్ లేయర్ని కూడా ఇలా రివర్స్లో జాయిన్ చేసేసుకుంటే షేప్ బెల్ట్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మనకు వచ్చేస్తుంది పైకి ఎక్కడ కూడా మనకి కుట్ అనేది అస్సలు కనిపించదు ఇలా కుట్టడం వల్ల చూడండి చక్కగా వచ్చేసింది కదా ఇక్కడ మనకి ఇప్పుడు వచ్చేసి హుక్స్ పట్టి కాజా పట్టి కూడా కుట్టేసేద్దాము ఫినిషింగ్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి సైడ్ మీకు ఎక్స్ట్రాగా ఉంటే కట్ చేసేసేయండి ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు హుక్స్ పట్టి కాజా పట్టి వేయాలి మనకి ఎడమ వైపు ఉన్న దానికి మనము హుక్స్ పట్ అనేది జాయింట్ చేసుకోవాలండి మనకి ఎడమ చేతి వైపు ఉన్న ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ కింది వైపుకి ఫోల్డ్ చేసేయాలి ఫోల్డ్ చేసేసి ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి పై వైపునే స్టిచ్ చేయాలి రైట్ సైడ్ వైపునే మనం హుక్స్ పట్టి అనేది కుట్టాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఈ పై వైపున మళ్ళీ ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు దీనిని మనం కింది వైపుకి ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి ఒక వన్ ఇంచ్ విడ్త్ తోటి మనం ఈ హుక్స్ పట్టి అనేది కుట్టాలి స్టార్టింగ్ రఫ్ చేసేసి కుట్టండి కుట్ అనేది గట్టిగా ఉంటుంది ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న హుక్స్ పట్టిని కట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి రెండవ పీస్కి కాజా పట్టి వేయాలి కాజా పట్టి వచ్చేసి మనం రాంగ్ సైడ్ నుంచి కుట్టాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇలా కింది వైపుకి కాజా పట్టి క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసి ఇలా స్ట్రైట్గా స్టిచ్ చేసేయాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని ఇలా తిప్పిచ్చేసి డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసి మనము కాజా పట్టి అనేది కుట్టాల్సి ఉంటుందండి చూడండి ఇలా ఫస్ట్ ఒక ఫోల్డ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డింగ్ మనం ఏదైతే కుట్టుంటామో ఆ కుట్టు మీదకు ఫోల్డ్ చేసేసుకుని
ఇలా కుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ దారం కట్ చేయకుండా ఇలా తిప్పి ఒక పావు ఇంచ్ లెంత్లో రెండో స్టిచ్ వేసేయండి బాగుంటుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీస్ని కట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ కలిపి షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకుని రైట్ సైడ్ అనేది పై వైపు కుండేలాగా పెట్టుకోవాలి దీనిపైన ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసెస్ని కూడా రైట్ సైడ్ అనేది ఇలా కింది వైపు కుండేలాగా పెట్టుకోవాలి నెక్స్ అనేటివి నెక్ వైపుకే ఉండాలండి రెండు ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసెస్ని మీరు ఇలా చూసుకుని నెక్స్ రెండు ఒక వైపు కుండేలాగా చూసుకుని కుట్టాలన్నమాట షోల్డర్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే మనము నెక్ వైపు నుంచి మాత్రమే షోల్డర్స్ జాయిన్ చేసుకోవాలి షోల్డర్ పైన ఇలా డబల్ స్టిచ్ వేసేయాలి ఈ రెండు వైపులా షోల్డర్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మెడ పీస్ కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇక్కడ మెడ పీస్ వచ్చేసి నేను అన్ని పీసెస్ని జాయిన్ చేసుకున్నాను ఇది వచ్చేసి స్ట్రైట్ పీస్ అనమాట అలాగే దీనికి ఒకవైపున సన్నగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టుకోవాలండి ఇక్కడ కుట్టేశాను నేను ఇప్పుడు వచ్చేసి మెడ పీస్ కుట్టాలి ఈ సన్నగా ఫోల్డ్ చేసి కుట్టేది పై వైపుకే ఉండాలి ఇక్కడ హుక్స్ పట్టి దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ ఇలా కింది వైపుకి ఫోల్డ్ చేసేసి ఇక్కడ నుంచి కుడుతూ రావాలన్నమాట అలాగే ఇది వచ్చేసి స్ట్రైట్ పీస్ కాబట్టి మనకి క్లాత్స్ ఆగదండి ఈ రౌండ్స్ దగ్గర చిన్న చిన్న ప్లీట్స్ లాగా పెట్టాలి చిన్న చిన్న కుచ్చు లాగా పెట్టాలన్నమాట రౌండ్స్ తిరిగే చోట లేకపోతే సరిగ్గా రాదు ఫినిషింగ్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇలా చిన్న చిన్న ఫ్రిల్స్ అనేవి పెట్టాలి ఇక్కడ స్ట్రైట్ ఉండే చోట వచ్చేసి నార్మల్గానే స్ట్రైట్గా కుట్టేసుకుంటూ రావచ్చు ఓన్లీ రౌండ్స్ తిరిగే చోట మాత్రమే చిన్న చిన్న కుచ్చు పెట్టుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ మనకి కార్నర్స్ వస్తుంది కదా ఈ స్వీట్ హాట్ నెక్ అని చెప్పాను కదా ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక కొంచెం ఇట్లా పెద్ద ప్లీట్ లాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇలా క్రాస్గా పెట్టుకోవాలి ఇలా పెట్టేసి ఇక్కడ కార్నర్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ పాదం ఎత్తుకుని మళ్ళీ కుట్టుకోవాలి మళ్ళీ కార్నర్ దగ్గర మళ్ళీ చిన్న ఫ్రిల్ లాగా పెట్టాలి మనం ఏదైతే ఫ్రిల్ పెడతామో ఆ ఫ్రిల్ పైకి నీటిలు రావాలండి అప్పుడే మనకి నెక్ అనేది నీట్గా తిరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా సేమ్ అంతే కార్నర్స్ దగ్గర ఖచ్చితంగా చిన్న చిన్న ప్లీట్స్ లాగా పెట్టాలి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ ప్లెయిన్గా స్టిచ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయాలి షోల్డర్స్ అనేటివి జాయింట్స్ అనేటివి బ్యాక్ పార్ట్ వైపుకే ఉండాలండి ఫ్రంట్ పార్ట్ కుండకూడదు ఇక్కడ వచ్చేసి మళ్ళీ రౌండ్ తిరుగుతుంది కదా అందుకని మళ్ళీ ఫ్రిల్స్ పెట్టుకుంటూ రావాలి ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా ఉన్న పీస్ని కింది వైపుకి ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసేయాలి ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత చిన్న చిన్నగా అక్కడ ఈ రౌండ్స్ తిరిగే చోట చిన్న చిన్నగా టక్స్లు ఇవ్వాలి మనం కుట్టిన కుట్టు అస్సలు కట్ అవ్వకూడదు ఈ కార్నర్స్లో కూడా ఖచ్చితంగా టక్స్లు అనేటివి పెట్టాలి ఈ టక్స్లు పెట్టకపోతే షేప్ అనేది అస్సలు కనిపించదండి మనకి ఇలా టక్స్లు పెట్టి పెట్టిన తర్వాత ఈ మెడ పీస్ని ఇలా పక్కకు పెట్టేసి పై వైపుని ఇంకొక స్టిచ్ వేయాలి మెడ పీస్ పైన మాత్రమే స్టిచ్ వేయాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఈ మెడ పీస్ అనేది మనము ఇలా హెమ్మింగ్ చేసేసుకుంటామండి లోపలికి పై వైపుని ఏం కనిపించదు క్లాత్ అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు వచ్చేసి హ్యాండ్స్ కుడదాము హ్యాండ్స్కి ఇక్కడ వచ్చేసి ఒరిజినల్ క్లాత్కి క్లాత్ అనేది తగ్గింది కదా దీని పీస్ ఎలా జాయిన్ చేసుకోవాలనేది చూద్దామండి ఫస్ట్ ఒక హ్యాండ్ పీస్ తీసుకోవాలి ఈ హ్యాండ్ పీస్కి రైట్ సైడ్ పై వైపు కుండేలాగా పెట్టుకోవాలి రాంగ్ సైడ్ కింద వైపు కుండేలాగా పెట్టుకోవాలి ఈ బ్లౌజ్ పీస్లో మిగిలిన చిన్న చిన్న పీసెస్ ఉంటాయి కదా వీటిని ఇలా సైడ్ జాయిన్ చేసుకోవాలన్నమాట హ్యాండ్కి రెండు వైపులా జాయిన్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసిన తర్వాత మళ్ళీ పై వైపును ఖచ్చితంగా ఇంకొక స్టిచ్ వేయాలి ఇదే విధంగా ఈ రెండో వైపును కూడా ఈ పీస్ అనేది జాయిన్ చేసుకోవాలి జాయిన్ చేసేటప్పుడు రైట్ సైడ్ వైపు మాత్రమే ఈ పీస్ పెట్టుకుని జాయిన్ చేసుకోవాలి రాంగ్ సైడ్ వైపు నుంచి అస్సలు కొట్టకూడదు జాయింట్ అనేది పైకి వస్తుంది పై వైపును మళ్ళీ ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసేయాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఈ పీస్కి లైనింగ్ క్లాత్ ఉంటుంది కదా హ్యాండ్ యొక్క లైనింగ్ ఒక పీస్ తీసుకుని ఈ చివరైనా పెట్టుకోవాలన్నమాట చూడండి రైట్ సైడ్ అనేది పై వైపుకే ఉండాలి మనకి ఇక్కడ మిడిల్ టక్స్ ఉంటుంది కదా లైనింగ్ క్లాత్కి ఉంటుంది ఒరిజినల్ క్లాత్కి ఉంటుంది ఈ రెండు ఇలా సమానంగా పెట్టుకుని 
ఫస్ట్ ఈ హ్యాండ్కి చివరిన ఒక స్టిచ్ వేసేయాలి ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఈ లైనింగ్ క్లాత్ని కింది వైపుకి ఇలా ఫోల్డ్ చేసేసి పై వైపుని ఇలా ఫింగర్ తోటి రఫ్ చేయండి నీట్గా ఫోల్డ్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఈ చివరిన మళ్ళీ ఇంకొక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి లైనింగ్ క్లాత్ని కింది వైపుకి ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక స్టిచ్ వేసేయాలి ఇక్కడ నుంచి చూడండి లైనింగ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ట్రాన్స్పరెంట్గా కనిపిస్తుంది కదా కాబట్టి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు మీకు ఒకవేళ కనిపించకపోతే కింది వైపు నుంచి అంటే లైనింగ్ వైపు నుంచి కూడా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట చుట్టూ జాయిన్ చేసేసుకుంటున్నాము ఇలా జాయిన్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న పీస్ని కట్ చేసుకోవాలి లైనింగ్ పీస్ లెంత్లో కట్ చేసేయాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ క్లోత్ ఎలా తీయాలో చూద్దామండి ఇదే విధంగా రెండో హ్యాండ్ కూడా కుట్టుకుని రెడీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను టూ హ్యాండ్స్ కుట్టేశాను ఇప్పుడు లోత్ తీయడం కోసం ఫస్ట్ ఒక హ్యాండ్కి రైట్ సైడ్ అనేది పై వైపుకునేలాగా పెట్టండి రెండో హ్యాండ్కి రైట్ సైడ్ అనేది కింద వైపుకు ఉండేలాగా పెట్టుకుని మిడిల్ టెక్స్లు అనేవి సమానంగా ఉండేలాగా చూసుకోవాలి హ్యాండ్స్ మొత్తం కూడా సమానంగా ఉండేలాగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎగుడు దిగుడుగా లేకుండా ఇప్పుడు టేప్ తీసుకుని ఈ చివరిన ఎడ్జ్ల వైపు ఒకటిన్నర దగ్గరికి ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి ఈ స్టార్టింగ్ మిడిల్ టెక్స్ దగ్గర నుంచి ఒక వన్ ఇంచ్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ పెట్టుకోండి ఉజ్జాయింపుగా పెట్టుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఈ రెండు మార్కింగ్స్కి మధ్యలో ఒక ముప్పై ఇంచ్ ఉండేలాగా మార్క్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మార్క్ని బేస్ చేసుకుంటూ మనం లోత్ అనేది మార్క్ చేసుకుంటాము మనకి హ్యాండ్ రౌండ్ షేప్ ఎలా ఉందో సేమ్ అదే షేప్లో వస్తుందండి లోత్ కూడా అలాగే ఇక్కడ మనకి ఎక్కడ కూడా నొక్కినట్లుగా తెలియదు అనమాట తెలియకూడదు క్రాస్గా తీసేయాలండి చూడండి నేను ఎలా కట్ చేస్తున్నాను మనం మార్క్ చేసిన దగ్గరికి తెలియకుండా కట్ చేయాలన్నమాట ఒకే దగ్గర నొక్కినట్లుగా కాకుండా కట్ చేసుకోవాలి లోత్ తీసిన వైపు గుర్తుండడం కోసం ఖచ్చితంగా టెక్స్ పెట్టండి ఇప్పుడు ఈ కట్ చేసిన వైపు మనకి మళ్ళీ ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలన్నమాట విడిపోకుండా రెండు హ్యాండ్స్కి కూడా ఇలాగే స్టిచ్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఎలా జాయిన్ చేయాలనేది చూద్దామండి ఇక్కడ వచ్చేసి షోల్డర్ దగ్గర ఫ్రంట్ పార్ట్ కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది కదా దీనిని లైట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత హ్యాండ్ యొక్క ఫ్రంట్ లోతు తీసినది వచ్చి ఫ్రంట్ వాట్ ఫ్రంట్ పార్ట్ వైపుకే ఉండాలి మిడిల్ టెక్స్ చూసుకోవాలి షోల్డర్ అట్లాగే ఇలా రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ చూసుకుని ఈ మిడిల్ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట చాలామంది అడుగుతున్నారండి ఫ్రంట్ పార్ట్ లోతు ఎందుకు తీస్తారు అని అడుగుతున్నారు ఫ్రంట్ పార్ట్ లోతు ఎందుకు తీస్తున్నారు అంటే మనకి బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి స్కిన్ ఉంటుందండి ఫ్రంట్కి వచ్చేసరికి స్కిన్ ఉండదు అనమాట అందుకోసం అని చెప్పేసి ఫ్రంట్ ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర లోత్ అనేది ఖచ్చితంగా తీయాలి చూడండి మనకి ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర వెనకాల వచ్చేసరికి ఉబ్బెత్తుగా ఉంటుంది ఫ్రంట్కి వచ్చేసరికి ఉబ్బెత్తుగా ఉండదు కదా దానివల్ల మనం లోత్ అనేది కట్ చేసుకుంటాము ఇలా హ్యాండ్ జాయిన్ చేసేటప్పుడు డబల్ స్టిచ్ వేయాలి చూడండి ఎక్కడ కూడా సుంచులవి లేకుండా స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇదే విధంగా మనము రెండవ హ్యాండ్ కూడా స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రెండు వైపులా హ్యాండ్ జాయింట్స్ చేశానండి ఇప్పుడు సైడ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ ఇట్లా సగానికి ఈ అడ్జులు సమానంగా ఉండేలాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి ఎగుడు దిగుడుగా పట్టుకోకూడదండి రెండు అడ్జులు కూడా సమానంగా ఉండేలాగా పట్టుకుని ఫస్ట్ ఇలా పాదం కింద పెట్టేసుకోండి తర్వాత అది బ్లౌజ్ తీసుకుని అది బ్లౌజ్ యొక్క హ్యాండ్ లూజ్ ఎంతైతే ఉందో సేమ్ అదే కుట్టు దగ్గరికి మార్క్ చేసుకోండి పక్కన కుట్ల కోసం కూడా మీరు కావాలంటే మార్క్ చేసుకోవచ్చు ఫస్ట్ మనం ఈ లాస్ట్ కుట్నే కుట్టాలి ఎగ్జాక్ట్ కుట్ను కుట్టకూడదు ఇలా అడ్జస్ట్ని సమానంగా పట్టుకుని మనం ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర హ్యాండ్ జాయింట్ స్టిచ్ ఉంటుంది కదా ఈ స్టిచ్ అనేది పై వైపు కుండేలాగా పెట్టుకుని కుట్టాలి చివరిని వచ్చేసి ఇలా రఫ్ చేసేయాలి ఇదే విధంగా మనం రెండో వైపును కూడా సైడ్ జాయిన్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను రెండు వైపులా సైడ్ జాయింట్ చేసేసానండి చేసిన తర్వాత మనం ఆది బ్లౌజ్ లూజు మనం కుట్టిన బ్లౌజ్ లూజ్ ఇలా చెక్ చేసుకోవాలి మనం కుట్టిన బ్లౌజ్ లూజ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మనం ఇంకా ఎగ్జాక్ట్ కుట్టేయలేదు కాబట్టి ఇక్కడ చూసారా మూడున్నర ఇంచులు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది ఈ మూడున్నర ఇంచులని మనం ఇక్కడ కుట్టేసేయాలండి కుట్టేయడం అంటే ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇది ఆమ్ రౌండ్ ఎంత ఉందని చూస్తున్నాను హ్యాండ్ యొక్క ఆమ్ రౌండ్ లూజ్ మనం ఇలా చూసుకోవచ్చు లేదా మీరు స్టార్టింగ్ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఒకే లెంత్లో కుట్టినా సరే మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుందండి మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ మూడున్నర ఇంచులు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కదా ఈ మూడున్నర ఇంచులలో మనం ఇక్కడ నాలుగో భాగం మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే పావు ఇంచు మార్క్ చేసుకోవాలి సారీ ముప్పావు ఇంచు మార్క్ చేసుకోవాలండి పావు ఇంచు కాదు ఇలా చివరిని వచ్చేసి రఫ్ చేసుకోవాలి
అది బ్లౌజ్ కన్నా ఇది మూడున్నర ఇంచులు ఎక్కువ వచ్చింది కాబట్టి మూడున్నర ఇంచుల్లో నాలుగో భాగం మనకి ముప్పావు ఇంచు వస్తుంది కాబట్టి ముప్పావు ఇంచుని మనం ఇక్కడ కుడితే మనకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది లేదా మీరు ఫిట్టింగ్ని చూసుకునైనా కుట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ నేను రెండు వైపులా సైడ్ జాయింట్ అనేది చేసేస్తున్నానండి మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్